。大家好，我是程飞，我现在在这个西湖旁边的银泰啊。然后今天呢，咱们吃一个烤肉加鳗鱼的自助，盒子熊。这次呀、啊，也正好认识了一个新朋友。不拘小帅，这位小帅同学啊，是我发现在杭州这边专门拍自助的一位 UP 主啊。今天呢，就和他一起来看看这家店怎么样。他这里烤肉中午七十九，晚上八十九；带鳗鱼的话，中午一百零八，晚上一百一十八。然后几乎是没有休息时间啊。咀嚼合成肉啊，他这里的烤肉都是自取的。这边也是各种的烤制肉类。就相当于这个冰柜里是原切肉啊，这个冰柜里就是调味肉。灶台比较简单，上面这个就不拿了。饮料区，下边是水果。哇，这边这鳗鱼还在池子里头啊，现捡现杀吗？哇塞！新拿少取，吃完了之后再来新的。这边是它这个高价位的烤鳗鱼。哦，这这筷子。这筷子，哎呀，这这凑不齐一对儿啊！<笑>这样吧，咱尝尝这个它的肉，这片好了。它这个就是安格斯牛肉啊，如果单说烤肉，八十块钱吃到安格斯还是可以接受的。我觉得肉质还可以，还可以。嗯，一会儿还是看它这个鳗鱼怎么样哈。刚才被他们店长给认出来了哈，不过这个基本大部分都是自取的，应该也不会被特殊照顾吧？看他这个鳗鱼怎么样啊？这个生的时候看着还是挺，挺漂亮的。直接下去吧。嗯。咱们这边鳗鱼先烤着，然后它有一些菜品是需要扫码点单去点的，还有一个更贵的幺三八价位可以点榴莲和鲜切牛肉啊。这边看看啊，小酥肉、爆浆豆腐、特色炸鸡、地瓜球、辛拉面、鸡香鱼拌饭、火鸡面，咱点几个尝尝，尝尝它这个虾，冻的冻虾，但是虾虾肉吃着还算是有弹性啊，紧实度也还可以。你八十的价位吃到这种虾就是挺好的。对你像我昨天吃的那个铜锅涮肉自助，它那个。这个虾也是这品质，就需要吐槽两句啊！哎，好，谢谢。这个是金枪鱼拌饭，谢谢。刚刚单点的金枪鱼拌饭，但是金这个它就不能拿个碗吗？这一个盘子有点，而且还而且它还有点胖，很不方便啊，不方便。你用这种碗都可以啊，是不是？有点草率啊。它这因为是盘子装的，都没法都没法拌啊。刚一入口就满口满嘴的酱，<笑>体验不是特别的好。就这单这米饭这部分吃着它是咸的，你你加一筷子米饭尝尝。你先你可以先只尝个米饭，米饭是咸的，慢点儿、嗯。我感觉这个金枪鱼好像太咸了吧？这米饭咸还是金枪鱼咸？米饭本身都是咸的。哇，好咸啊！是饭咸还是金枪鱼咸？所有刚才我叫你第一口先尝个单独尝饭。尝个饭吧。嗯。饭也有点咸，对，那金枪鱼更咸。是的，待会儿就着别的吃。<笑>这个鳗鱼应该熟了，起来，嗯，好，走一个，先摆嘴吃一个，对，摆嘴吃一个。肉质还是紧实 Q 弹，鳗鱼还可以啊，嗯，也有鲜味儿。好，谢谢您，您放着吧，谢谢啊。来蘸个酱这次，啊，蘸了鳗鱼酱的，我也蘸了。嗯，有日料店那味儿的哈，就这个酱汁儿，咸鲜带一点甜味儿。这鳗鱼记着一定要趁热吃啊，凉了之后它会反腥，就特别的难吃。这盘给他下了也，走，好，炸平菇，我这一份是小酥肉，嗯，是蘑菇撕碎裹上个鸡蛋液，不是裹上裹上一层面糊炸出来的吧？没，呃，他说是椒盐平菇，吃着没啥椒盐味儿。小酥肉呢，我是上次来吃的时候没有尝啊，然后我陈贝老师的服，有机会可以点着试一下。来呀、啊，肉还是挺厚实啊，壳儿它也不是很厚。对，嗯、你尝一下
尝一下这个炸金菇啊。小酥肉差一个，猪肉还是也没给料啊。他我估计是应该是让我们蘸这个自己的料，对，我估计是这样的。蘸个辣椒面试试，慢点慢点慢点，蘸点辣椒面儿。蘸了以后会好一点，好吃很多，吃起来吃起来会好一点。这炸天菇很多烧烤店都会有这么一道菜啊，这种东西炸的东西还是要配料吃啊，老师。这俩炸货都还可以。这是炸鸡块这是包浆豆腐，爆浆，爆浆，那爆浆是吧？对，爆汁的。对，<笑>这上头倒是给叫浇了番茄酱啊。然后我这个包浆爆浆豆腐呢，依然是没有给任何的东西，很标准的炸鸡块但是我我记得我没点猪脚味这个吃起来依然是没有任何味道，光有一个嫩的口感和一外外边一个油炸的。是的，是的。这个我估计也是让我们自己蘸料。<笑>蘸一下，吃起来就到位了。好的，包浆豆腐差点意思，没有特别合适的蘸蘸料。对，他没给酱，炸鸡腿然后就<笑>就点了。我我只能看着沈巍老点了一个啊。壳炸的有点过硬，嗯，<笑>里边这个肉的汁水还可以。炸鸡腿上次我来的时候也有点，吃起来还行吧。嗯，那可能就是凭空不稳吧。对对对对。我黑椒口的底味儿，这个鸡腿的面衣是在炸的，没啥味道，不太行，嗯、太干了、嗯。这个炸鸡腿优先级就不高了啊！看看它这个鸡翅怎么样啊？这个鸡翅其实是我在自助烤肉里最不喜欢烤的一类食材，因为太厚了不好熟。对对。但是看它那个鸡翅，这个还挺肥挺大的，就给我尝尝。嗯。哦，凉酱料子。这里边肉确实还是很厚实，我这个稍微有点没有熟，我的问题啊，我的问题，我这个稍微还有点没有熟啊，我这没烤熟，再回炉烤一下吧，安全第一。它这里还有芝士碎，喜欢吃的话烤上什么食材都可以加上一点喜欢吃芝士就往上面撒点芝士，好咸啊，但至少香味干净了。这芝士还拉好好长的丝、啊，撒芝士的我是第一次吃。嗯，但其实这玩意儿看你爱不爱吃。对，嗯，火上浓浓的芝士，甜咸甜咸的，肯定。嗯、我一开始忘了说了啊，他一开始端上来了，他是。呃，每桌附送的一个叫部队锅，但是如果你不需要呢，你可以提前跟他说，他不给你上就完事儿了。咱们看看里边都有些什么啊？这是鱼饼吧，应该是。对。黄边面，韩国那边叫辛拉面。辛拉面，我从来没吃过辛拉面。你就理解成韩国方便面就可以了，但是它会更硬一些，泡是泡不开的，基本上只能煮，应该很难泡开。泡面就煮太久了，都糟了。其实我口味的话，我觉得就是主要还说是辣味为主，辣、咸、鲜。但其实里边没啥值得吃的，太值得吃的东西。对对对，就鱼饼、火腿、香菇。刚才我吃的还有那么一片肥肉，其他好像就没什么东西了。嗯、所以这个其实还是建议大家来吃肉的话，直接不要了，真没啥可吃的。这还一大盘各种的肉类拼盘啊，咱们一起给烤了。哎，好厚的猪五花，看看它各种这种调味的烤肉啊。走。我本身有调味的是吧？有。嗯。我还蘸了一下水，忘了。它这调味肉吃着感觉就有点肉，肉的口感都有点面了。上次我来吃的时候。就这个调味的肉我没有选，嗯，就没点，然后就点了那个冰柜里面的这种这种肉吃了一下。这羊肉配葱吃着像葱爆羊肉了。来
，八十块钱这安格斯这吃的还是挺值的。对啊，它这个炸酥肉和这个炸平菇还可以啊，所以就又点了两份酥肉，一份平菇<笑>啊，慢慢吃。肉没啥太想吃的了啊，完了，咱再来碗面条。这金属筷子碰到这金属碗，这声音这真难受。今天这吃的也七七八八了，差不多了。然后咱们做个简单的总结哈，烤肉没必要是专门来吃，原切肉就那么三种，然后剩下的都是一些带腌料的肉，也比原切肉差了一点点哈。鳗鱼我觉得还是挺好的，对，但而且中午一百零八，晚上一百一十八，这一百三十八还可以再吃到榴莲，虽然我们榴莲没尝啊，但是看它那个柜子里的榴莲好像还挺大块啊，抱着啃可能是挺爽的，但是确实也没吃过，不知道怎么样啊。你像天津也有一个这个鳗鱼榴莲的这么一家自助啊，但是它当时是一百六十九，当然那个肉也是比这比这家好啊，但是价格确实也差了也有点挺多，所以说来来这块吃鳗鱼这个性价比还是很 OK 的。你补充补充，呃，就是和陈飞老师第一次联动吧，就是感觉蛮开心的。然后陈飞老师呢也是昨天刚跑完马拉松，人也挺累的。不不，那故事待会儿再说，<笑>这个店有没有补充的？这个店的话，嗯，反正我是来吃过一次嘛。嗯，鳗鱼确实还不错啊。讲句实话，实话实说，因为我上次来主要是吃鳗鱼的嘛，其他肉的话可能没有吃那么多。这次和陈飞老师吃的相对来说多一点。嗯，陈飞老师的总结和他一样吧，我觉得。其他菜品啊，他那个小酥肉和炸平菇，这个炸的水平还是可以的，再配个辣椒面还是很好吃的。然后金枪鱼拌饭千万不要点啊！打没打没打没。然后再给大家介绍一下这个小帅。都说这个杭州是个美食荒漠啊，然后我一个外地的也不好做什么评价。来这次来的时间也确实比较短，过两天也该走了，没有太多的机会去为大家找更多的这个好吃的。完了，但是小帅呢，我发现他这个是一个也是专门吃自助的，找到了很多好的自助。我看了好几个都挺想吃啊，但确实也是。来不及，大家呢也可以给小帅点点关注啊。谢谢。杭州的自助方面都可以去向他请教一下啊。谢谢谢谢谢谢陈老师。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看啊，希望我的视频能给您带来好的胃口，咱们下期再见。再见，拜拜。拜拜